हेलो एवरी वन टूडे विल बी डूइंग डूइंग दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज की एक्सप्रेस करनी है वी हैव टू एक्सप्रेस दिस परम्यूटेशन एज प्रोडक्ट ऑफ डिस जॉइंट साइकल्स और फिर फाइंड करना है कि इवन है या फिर ऑड है तो डिस जॉइंट साइकल्स क्या होती हैं वो साइकिल जिसके कि दो साइकिल्स अगर लें हम ए और बी वन टू और थ्री ये एक साइकिल और ये एक फोर और फाइव तो इन दोनों के एलिमेंट्स अगर मैं एक परम्यूटेशन में भी एक्सप्रेस करूं तो वो सेम नहीं होंगे तो ऐसी साइकिल को हम बोलते हैं डिस्ट्रॉइंट साइकिल ठीक है तो बोल रहे हैं कि ये जो गिवन परम्यूटेशन है इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंट साइकिल बताना ओके सो हाउ कैन आई राइट दिस परम्यूटेशन अगर इसको साइकिल की तरह लिखना है तो होगा फाइव इज गोइंग वन इज गोइंग टू फाइव फाइव इज गोइंग टू वन एंड वन इज गोइंग टू फाइव पहले तो ये टू इज गोइंग टू थ्री एंड थ्री इज गोइंग टू फोर टू इज गोइंग टू थ्री एंड फोर इज गोइंग टू टू ओके यहाँ पे टू थ्री फोर एक ही भी हो सकता है ना फाइव इज गोइंग टू वन ओके ना सिक्स इज गोइंग टू सेवन एंड सेवन इज गोइंग टू सिक्स सिक्स सेवन ठीक है जब मैं इसको लिखूंगी तो ऐसे ही होगा ना कि वन इज गोइंग टू फाइव फाइव इज गोइंग टू वन तो साइकिल बन रही है ऐसे ही साइकिल <coughs> बन गई ना I can also write it as वन फाइव ये वाला जो पार्ट है इसको हम टू फोर और टू थ्री भी ऐसे भी लिख सकते हैं राइट सो टोटल कितनी डिस्ट्रॉइंट साइकिल्स हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम इमेज फॉर्म नहीं कर रहे है ना सो देर फोर ये डिस्ट्रॉइंट साइकिल्स हैं सारी फोर ठीक है सो फोर ट्रांसपोजिशन से पी इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर ट्रांसपोजिशन ठीक है देर फोर इवन क्या है ये इवन परम्यूटेशन है ठीक है काउंट कर लिया हमने वन टू थ्री फोर सो ये इवन परम्यूटेशन है थैंक यू